en las sierras de Daroca y Calamocha, a mil metros de altitud y ocupando el fondo de una gran cuenca andorreica, se encuentra la laguna de Gallocanta. Sus aguas proceden de varios manantiales y de las lluvias, lo que provoca constantes fluctuaciones en la superficie ocupada por la laguna, que llega a secarse en periodos de fuerte sequía. La laguna se encuentra situada dentro de los términos municipales de Gallocanta y Las Cuerlas, en la provincia de Zaragoza, y los de Bello y Tornos, en Teruel. Eh, la cepa de la laguna de Gallocanta eh, comprende aproximadamente unos 6.300 hectáreas y, y bordea la carretera eh, autonómica 211. Coincide con el, con, el, eh, con el refugio de fauna silvestre que está declarado por, por la ley de caza. Eh, eh, está declarada eh, cepa debido a una directiva de la, de la Unión Europea eh, porque hay una, una serie de, de, de aves que están catalogadas dentro de esa directiva y que requieren una especial protección. Entre ellas son, son cuatro, cuatro especies, eh, la grulla común, la, cigu la ciguñela, la pagaza pico negra el fuma y el fumaré cari blanco. El centro de interpretación situado en la carretera de Tornos a Bello es el lugar perfecto para informarse de todas las aves que pueden verse en la laguna. Dentro de la laguna de Gallocanta hay una especie muy significativa, que es la, la grulla común, eh, que, bueno, pues que acude en gran número a, debido a las migraciones a esta laguna, y en ocasiones pues, eh, se, se han llegado a contabilizar hasta 62.000 individuos. Eh, la, la época de, digamos, de que nos visitan estos, esto, esta especie eh, coincide con los meses de octubre a, a marzo. En la cuenca de Gallocanta se pueden observar más de 200 especies diferentes de aves, aunque sin duda la protagonista es la grulla común. otras especies, aparte de las que, de las que nidifican y que son migratorias, eh, de, un especial, de, un especial, de un especial significado, sobre todo para la Unión Europea, la directiva que regula la importancia de, de dichas aves para declarar una zona como, como cepa, la zona de especial protección. Eh, son cuatro las especies, aparte de la que he mencionado, de la grulla común, y son la cigoñela común, la pagaza pico negra y el, y el fumaril cari blanco. Entre la vegetación natural de la laguna se encuentran algunos endemismos tan valiosos como Puncinelia pungens, en peligro de extinción, y Litrum flexuosum, plantas herbáceas adaptadas a medios salinos. El Centro de Interpretación de la Laguna de Gallocanta, situado en, en la localidad de Bello, eh, pertenece a la red de centros de interpretación del Gobierno de Aragón, eh, es un, eh, está dentro del programa educativo del de, de Gobierno de Aragón y Bercaja, gestionado por, por Sodemás. Desde aquí se promueven una serie de actividades. Aquí en Gallocanta, eh, el programa educativo 
conlleva una visita al espacio natural, visitando pues, las zonas de mayor interés, dependiendo mucho de la época del año en la que nos encontremos. Por supuesto, en el invierno pues, tiene especial importancia la visita a todas las zonas donde podemos encontrar la grulla común. Las actividades que se realizan desde el Centro de Interpretación de la Laguna de Gallo Canta vienen apoyadas con materiales didácticos eh, del Gobierno de Aragón y Bercaja y también pues, por material óptico muy necesario en la visita a la Laguna de Gallo Canta. Estas visitas eh, se suelen realizar por, por monitores especializados que acompañan en todo momento a los grupos de El programa educativo también acoge a grupos de, de visitantes que están englobados en, en asociaciones o otro tipo de, de grupos organizados. Eh, no obstante, el visitante individual o el visitante tipo familias, visitantes que vienen por su cuenta, eh, pueden acercarse siempre al centro de interpretación donde se les va a asesorar un poco sobre su visita las zonas por donde pueden transitar, ya que recordamos que esto es un espacio eh, que está protegido, entonces hay zonas por donde los visitantes no tienen acceso, aquí se les, se les facilita un mapa de la zona y también se les puede eh, recomendar las zonas por donde van a tener más facilidad de ver Por supuesto, desde aquí, desde el Centro de Interpretación, invitamos a todos los escolares y, y el resto de visitantes a que en algún momento decidan visitar esta laguna, eh, sobre todo bueno, de mayor esplendor durante el otoño y el invierno, pero sin olvidar también que la primavera es una etapa muy bonita en, en esta zona, ya que nos la podemos encontrar todo el mundo. Lugar de invernada y paso migratorio de numerosas aves, la laguna de Gallocanta constituye en la actualidad el ejemplo mejor conservado del lago salino en la Europa Occidental y la mayor laguna natural de la península ibérica. La conservación de tan singular enclave compete a todos.